so wonderlijk om hierdie geleentheid te hee, elke zondag, maar ook in die week, om so bij elkaar te wees, en ons gloorechtig dat as ons op hierdie manier saam is, dat die Heere teenwoordig is, en daarom begin ons hierdie Heeredienst, ons sit het voort en ons sluit het af in sy naam. Kom ons woord op haar oomke stil. Heere, ons bevestig dat u ook hier teenwoordig is, en dan ons kom, om na u te luister, om saam te wees, alles is apart, en wat is u wat ons saam bind. Ons loof u daarvoor. Amen. Ek wil vir jou uitdaging geef vir die volgende twee dag, uh, om die volgende dag, morgen, uh, besluit in die ochtend te maak, dat elke persoon met jou ontmoet, jy uh, die sin gaan begin met iets negatiefs, iets waar jy kan kla. Wat een moeilike nachtres het ek gehad. Kla oor jou werk, oor jou huis, oor jou leven, iets waar oor jy kla. En dan die dag daarna, besluit jy die ochtend, dat jy elke keer as jy iemand ontmoet, gaan begin met iets wat vir jy dankbaar is, of iets waar jy blij is. Iets soos, wat een beautiful dag. Ek wonder as jy aan die einde van die twee aande kom, en jy sê die twee ervarings vergelijk, wat jou conclusie so wees. Nou, Paulus skryf een brief aan die gemeente van Colossense, in die tyd waar hy vir hulle paar reels gee, nieuwe reels, om hulle te help om te weet hoe om een echte gemeente te wees, een echte leef na mekaar toe. Dit is een tyd waar hy baie dwaaleer was, en stories verspreid is, en hy wil hulle eindelijk net wees center, en sê, focus op die goedheid van Christus, focus op mekaar, en dan, dan, luis hy een paar kwaliteite, compassion, bedagsamheid, geduld, en op die ouwe ouwe eindig hy, vers 15 tot 17, met die appel, tot die lewe van dankbaarheid. Colossense 3 vers 17, vertaal in die amplified vertaling, soos volg, hy sê, and whatever you do, no matter what it is, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus and in dependence upon his person, giving praise to the God, the Father, through him. And then in King James' vertaling, and whatever you do in word or deed, do all the name in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Nou met daai gedachte, kom ons lees uh, Colossense 3, die ou en die nieuwe lewe, en ek gaan lees uh, vanaf vers 11. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besnui of nie besnui, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in allemaal. Jylle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet jylle meer levend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as jy een iets tegen die ander het. Soos die Heere jylle vergewe het, moet jylle mekaar ook vergewe. Boor dit alles, moet jylle mekaar lief hee. Dit is die band wat jylle tot volmaakte eenheid saam bind. En dan vers 15 tot 17. En die vrede wat Christus gee, moet in jylle lewe die deerslag gee. God het jylle immers geroep om as lede van een lichaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle reikdom in jylle blij. Leer en onrug mekaar met alle wijsheid, met dankbaarheid in jylle harte, met jylle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, tot eer van God sing. En wat hulle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in naam van die Heere Jesus, en dank God die Vader, en die Heerom. Nou daar is die vertaling in vers 17, wat jylle ook al doen, en die, die, die Griekse verbuiging van die woord daar, wees vir ons in die tekst, dat hier gaan iets baie groot en belangrijk gesê word, een soort van een baie belangrike reel. En die, die, die vertaling sê, moet geen uitsonderings maak. En Paulus maak nie hier een onderscheid tussen geestelik en sekulair. Paulus sê, jou hele leven moet een leven van saligheid en heiligheid wees. Die theoloog Spurgeon sê dit mooi, hy sê, so far is secular and so far is religious. Let your whole life be religious, and if there is anything proposed to you in which you cannot glorify God, do not touch it. If there is anything proposed to you in which you cannot glorify God, don't touch it. Wow. Die selwe beginsel is in die Oud Testament in Micha 4 vers 5, 
waar die skryvers sê, ons sal vir altyd, ons sal vir altyd, in die naam van die Heere, ons God lewe, vir altyd. Jy kan nie, jy kan nie deeltijds een christen wees, fulltime. Hoe? Deur dankbaar te wees, en die woordkie vir dankbaarheid, hier in vers 17, jy gerust deel, bestaan uit twee dele, jy beteken goed, en gerust beteken genade. So wat is dankbaarheid? Dankbaarheid is om te bevestig hoe goed die genade is. Eer gerust jou. Dankbaarheid is om die hele tyd onder alle omstandighede te bevestig hoe goed die genade is. Interessant vir my dat die Latijnse woord vir genade, gratia, ook koppeling het, vertaling het na dankbaarheid toe, gratitude, dankbaarheid, maar Gratia beteken ook genade, as vertaling soos om iemand gins te bewys, goodwill, kindness, vriendskap, genade en dankbaarheid. En die woord stam, as jy kyk na gratia, klink ook een bykie soos gratitude. So egeristio is om heel tyd dankbaar te wees vir die goedheid van die genade. As jy so voel en soms is jy nie so voel nie, dit moet een plig wees. Dankbaarheid is Eer gerust is om iemand gins te bewys, om te lewe met die genade en die dankbaarheid na ander toe. Hoe? Deerom. So dankbaarheid kom nie altyd omdat dinge, ons dinge by mekaar gemaakt het, of wonderlijke ervaringe externe het. Dankbaarheid kom uit jou bewussein van Godse teenwoordigheid en jou bewussein van Godse goedheid. Dis een manier van kyk na die lewe een ingesteldheid waarmee jy Godse goedheid om elke hoek kan draai verwacht. En so leef dat jy om heel tyd daarvoor dank. An attitude of gratitude from the inside. Dis die, vriende, dis die bewussein, dis die ingesteldheid waarmee ons as gemeente elke jaar oktober maand, dankbaarheidsmaand wil lewe. Een ingesteldheid dat ons een attitude of gratitude het, dat ons Godse goedheid om elke hoek kan draai soek en dat ons leef met die goedheid van sy genade, en uit dankbaarheid daarvoor reageer. Dit lyk my dankbaarheid in vers 17 het te doen met reaksie, of een patroon, of een habit van reaksies, op iets wat binnen in jou is. Nie externe, nie interne. En nie net as jy so voel nie. Richard Rohr help daarmee, hy sê, Prayer is sitting in silence until it silences us, choosing gratitude until we are grateful and praising God until we ourselves are an act of praise. Dan sê, mature prayer always breaks into gratitude. Lyk my, ons moet dankbaar wees tot ons dankbaar is. En John Orberg skryf iets in die lijn van dankbaarheid, wat nie iets met die tekst te doen het nie, maar drie aspekte wat hy sê altyd betrokken is, wanneer ons iets ontvang. En hy gebruik die Latijnse woord bene, bene beteken goed. Hy sê in die proces van geen ontvang, is hy altyd drie soort van faktore of drie dynamikas. Die een is benefit, benefit, die Engelse woord. Daar is een geskenk, daar is een benefit, daar is een iets wat jy ontvang. En mens is dankbaar vir die iets wat jy ontvang, for the benefit. Ons is bewust daarvan dat God ons met die geskenk van genade bevoordeel. Dit is een benefit. Die tweede bene is benefactor. Want in dankbaarheid, as daar geen ontvang is, is daar nie net iets wat jy ontvang nie, benefit, daar is ook een benefactor, daar is een gever. Iemand wat gee benefactor, en die factor kan jy hoor die woordkie factory. So goedheid wat vervaardig word, wat dan gegeen word door iemand. So wanneer ons iets ontvang is, het nie toevallig nie, daar is een gever, daar is een God. God is die benefactor, God werk in die fabriek van die genade. En dan, laastens, is daar een beneficiary. Ek en jy, iemand wat ontvang. Iemand wat die gaaf is ontvang. En hierdie drie aspekte is eindelijk so van toepassing op ons geloof. Geloof vir die gemeente van Colossense is om nie te gaan leef, echt te gaan leef in die moeilike tyd, in die nieuwe tyd, met dankbaarheid, en die kruks van dit is, 
to be thankful om dankbaar te wees met alles, onder alle omstandigheden. En vrienden, ik denk geloof is om te reageer op die benefit wat die benefactor vir ons gegeet. Geloof is nooit de eerste stap nie. Geloof is altijd tenminste de tweede stap. Want geloof is een reactie. Ons is geleerd dat geloof baie keer de eerste stap is. Jy moet glo en goeders doen en dan krijg je iets. Wel eindelijk is geloof de tweede stap, een reactie op dit wat ons reeds van God ontvang het. En Martin Luther het al homself versie dat hier ten destijds by die reformatie. Toe hy gesê het, maar die kerk kan niet een plek wees waar mense hulle sonde moet afkoop en hulle verlossing visies met geld moet betaal. Die kerk verstaan nie die genade nie. En daarom een van die vier beginsels wat hy ontwikkel daar, is sola gratia. Sola beteken net, gratia beteken genade, net genade. So die genade gebeur, en dan reageer ons, nie andersom. Ons reageer dier ons geloof, met dankbaarheid op dit wat ons reeds het. In die wereld moet ons altijd verdien, altijd eerst gee voor ons kan het vang. Ons krijgt dit nog steeds verkeerd om. Ons verstaan het nie. En ek en jy, en ons as gemeente, moet die wereld help, om hierdie verkeerd om beginsel te verstaan. A attitude of gratitude, dat ons leef met dankbaarheid vir die genade en die verlossing wat ons reeds ontvang het. Want dankbaarheid is gesetel in die genade. Selfs die woordse stam bevestig dit. Ons het die verlossing ontvang, nou reageer ons daarop. So toe ons dochterkie vier jaar oud was, um, het sy eendag uh, het in boekies lees, en sy het iets verkeerd gedoen, en ek besluit toe oor sy die boekie gegooi, en toe sy kwaad was, en ek besluit toe ek vat die boekie, en ek sit om haar boop die boekrak nie, dat sy my kan bykom. En sy is toe nou baie skam, is nou haar straf, en sy trek die kombers oor haar, oor haar uh, gesig en sy leer op die bank onder die kombers en op een stadion te denk ek, maar ek het aan een klaar gestraf en ek begin, ek begin speel met haar. En ek gaan maak of ek al op die bank gaan sit en ek sit by ongeluk op haar en so en ons begin speel en op een stadion toe sy so half lach en speel, toe stop sy so. En uh, ek sê, wat is dit nou? Sy sê, papa, hoekom speel jy nou met my? Ek sê, hoekom moet ek nie? Sy sê, want ek het iets verkeerd gedoen, jy het my gestraf. Ek sê van, maak het jy ons aan klaar gestraf, het ons nou voorbij, ons gaan nou aan. En daarna, daar het ek het die Iwerse ding geskryf en gesê, ons kinders verstaan nie die genade nie, en is ons skuld. Ons krijg dit nie eers na mekaar toe geleef nie. Gratitude, sê iemand, is the ability to experience life as a gift, and it liberates us from the prison of self-preoccupation. Geloof is deerlopende onderscheiding. Om jy altyd te vraag, jyre, Hoe wil jy moet ek reageer op die genade en dankbaarheid vir dit wat ek reeds sê? Jere, hoe het ek een attitude of gratitude? Jere, ek kan nie help om te probeer om prakties te gaan reageer op die genade en die verlossing wat ek reeds ontvang het. Want ek is dankbaar, ek kan myself nie help nie, ek wil gaan reageer met my tyd, met my gaves, met my betrokkenheid, met my geld. Ek en jy het een benefit, een gave ontvang. Ons ontvang dit van die groot benefactor, die een wat die fabriek van genade besit en bedrijf. En ons is die begunstigdes, die beneficiaries. Daar kan jy die vers vir jouself een ritme skep om meer gereeld te dink waarvoor jy dankbaar is. In Jesus' tyd het een goeie Israeliet, elke goeie Israeliet het op een dag, elke dag uh, benediction gebede gedoen, 18 van hulle, en waar jylle weer bene, Goed, diction, woord, goeie woord. Benediction gebede, het hulle dan sochtends en saans vooral gebid, en hulle het altijd begin met geseend is die Heer, en die so is een is is ritme, is een habit, waarmee hulle die gave en die gever verbind. Waar hulle eie benefit uh, belei, en God as die gever belei, en hulle as die beginstigd is is een gewoonte van dankbaarheid. Wat is my en jou gewoonte? Nou is ons ingelei om bewust te wees van dit wat ons krij, die verlossing, die genade. En die vraag is, hoe gaan ek en jy daarop reageer? En daarom wil ons jou vraag aan die gemeente om ons probeer hierdie gesintheid 
in oktober maand in die gemeente, om een dankbaarheidsgesind uit, bykie te vaster, bykie te kweek, om so te leven, en daarom wil ons jou die volgende maand uitdaag, om te sê, gebruik die tyd, om bewust te wees van dit wat voor je dankbaar is. In jou leven, in jou hele leven, voltijds, niet deeltijds nie. Want vers 17 sê, in wat jullie ook al doen, geen uitzonderings nie. Alles in die naam van die Heere Jesus, om so as hy te wees, om sy gesinte te wees, en dank om dan, dank God dan, dierom. So daarom, staan in die ochtend op, en kies, met wat een gesinte dat jullie dag wil begin. Ek wonder hoe dit sal ons daar anders lyk, as ons elke ochtend met die gesinte het begin, in attitude of gratitude, om uit, op die uitkijk te wees, vir Godse genade, dat wat God vir ons gee, om dankbaarheid, egerist jou, so te leef, dat ons heel tyd die goedheid van die genade bevestig. Oomblik vir oomblik. Hoe is dit wat jy wil gaan reageer? Wat is dit wat jy in die volgende maand in plek kan gaan sit, om meer gereeld dankbaar te wees, en dan een onderscheidingsproces te hee, nie een vinnige besluit nie, om heel tyd vir die te vraag, Heere, hoe moet ek reageer hierop? Een van ons gemeentes thema's is ons gee. Heere, waar moet ek gee? Wat van myself moet ek gee? Na by die huis, ver van die huis af. Gee ek my tyd, gee ek my gauw, wat gee ek? So dat jy persoonlik in een onderscheidingsproces is, om hierop te kan reageer. Jy gerust jou, om die goedheid van die genade, elke dag te bevestig, oomlik vir oomlik. Amen. Ja, ons wil nie te veel sê nie, ons wil eindelijk maar net sê, jy het vir ons die verlossing in die kruis gegee, en ons is dankbaar daarvoor. Wil jy van onze gemeente maak, wat een leven van dankbaarheid leef, en nie anders kan ons om maniere te vind, om daarop te gaan reageer. Wil jy vir ons wijsheid gee, om hiermee te leef, en om dit ook elke dag te kies, al voel ons het nie. Want jy is die gever, en ons is die begunstigd is. Ons bid het in Jesus naam. Mag die Vader jou lei en beskerm, mag die Seen dier sy liefde en sy genade in jou woon, en mag die Heilige Gees jou inspireer met a attitude of gratitude. Amen.